नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर और जैसे कि आप जानते हैं आईसीएआर 2020 के एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना एक तारीख से ही शुरू हुआ था और चलिए आज हम देखेंगे कि उससे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन उसका कैसे भरे जनरली आपको पता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के बिहाफ में एन टी ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है तो चलिए थोड़ा सा देखेंगे कि यू जी और पी तीनों लेवल के लिए क्या क्या शेड्यूल है जनरली शेड्यूल सेम है तो चलिए देखेंगे एक तारीख से लेकर लेकर आपको जैसे कि पता है शुरू हो चुका है ऑलरेडी फॉर्म ये आप 31 मार्च तक आप भर पाओगे पेमेंट की प्रोसेस भी आपको तब एक 31 तक ही आपको कंप्लीट करनी है अगर आप यूजी के लिए दे रहे हैं और अगर आप जनरल या फिर ओबीसी एनसीएल जो सेंट्रल की लिस्ट में ओ होता है ओ और ई डब्ल्यू एस कैटेगरी से यहाँ पर आप बिलोंग करते हो तो फिर आपको सेवन चार्ज लगेगा यू के लिए और एस सी एस अगर हो तो 375 फीस आपको पेड करनी होगी और आपके पेमेंट गेटवे के अनुसार आपको जीएसटी और बाकी के प्रोसेसिंग चार्जेस अलग से लग सकते हैं तो बाकी का देखेंगे 25 से लेकर अप्रैल से लेकर 2 मई तक आप करेक्शन कर सकते हो आपके एप्लीकेशन में 8 मई को आप हॉल टिकट डाउनलोड कर पाओगे आपका और 1 जून को आपका होगा एग्जामिनेशन और यूजी का जो एग्जामिनेशन होगा उसका ड्यूरेशन होगा 150 मिनट्स बाकी का इन्फॉर्मेशन आप उनके जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है वहाँ जाकर पूरा देख सकते हो पीजी का देखेंगे सेम है आपको एक तारीख से लेकर थर्टी फर्स्ट तक आपको फॉर्म भरना है इकतीस तारीख तक ही आपको पेमेंट का भी कंप्लीट करना है सिर्फ फीस अलग है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो ओ हो एन और ई पी हो तो फिर आपको ग्यारह और एस सी एस से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स को 550 का भुगतान करना होगा उसमें भी आपने उनको बताया कि आपके पेमेंट गेटवे के अनुसार आपको प्रोसेसिंग चार्जेस और जीएसटी अलग से लग सकती है बाकी सेम है 25 से लेकर 2 मई तक 25 अप्रैल से लेकर 2 मई तक आप फॉर्म में करेक्शन कर पाओगे 8 मई को आपका हॉल टिकट आपके लिए अवेलेबल होगा डाउनलोड के लिए और एक जून को आपका एग्जामिनेशन होगा और ये एग्जामिनेशन दो घंटे का होगा पीजी का पीएचडी का देखेंगे तो सेम है एक तारीख से फॉर्म शुरू हो चुका है थर्टी फर्स्ट मार्च तक आप उसे भर सकते हो थर्टी मार्च फर्स्ट मार्च तक सॉरी आपको पेमेंट की भी प्रोसेस कंप्लीट करनी आपके लिए अगर आप जनरल कैटेगरी ओबीसी नॉन क्रिमिनल जो सेंट्रल वाला ओ में फिर से दोहराता हूँ यू और ई कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो फिर आपको अठारह पे करने होंगे और अगर एस सी एस टी एस सॉरी और ट्रांसजेंडर्स हो तो फिर नौ सौ रुपये आपको फीस पेड करने होगी अलग से आपको प्रोसेसिंग चार्जेस और जीएसटी आपके पेमेंट गेटवे के अनुसार आपको लगेगी पच्चीस से लेकर दो मई तक आप फॉर्म करेक्शन कर पाओगे एट मई को आपको हॉल टिकट आपका डाउनलोड के लिए अवेलेबल होगा और एक जून को आपका एग्जामिनेशन होगा तो बाकी की इन्फॉर्मेशन जो आपका तीनों भी लेवल का यू जी और पी लेवल का उनको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इन्फॉर्मेशन ब्राउशर अलग से आपके लिए अवेलेबल करके दिए आप जाकर वहाँ पर पूरा देख सकते हैं तो चलिए आप हमारी मुख्य विषय की तरफ हम मुड़ते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे तो आपको पता होगा कि एन की जितनी भी वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते लगभग इंटरफेस सेम है स्टेजेस भी सेम है लेफ्ट हैंड साइड में आपको वो आप डॉक्यूमेंट्स आपके लिए अवेलेबल करके देते हैं न्यूज़ और इवेंट है कुछ फ्लैश न्यूज़ है तो फिर आपको राइट हैंड साइड में मिलेगी एक एक समान सा उनका इंटरफेस होता है और बीच में आपके लिए रिक्वायर्ड जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक से आपको प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने तीनों लिंक आपके लिए प्रोवाइड की है अगर आप यूजी के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो फिर आपको पहले लिंक से जाइए पीजी के लिए अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो फिर आप बीच वाला लिंक चूज़ कीजिएगा और अगर आप पी और जे आर के लिए अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो फिर आप लास्ट वाला लिंक चूज़ कीजिएगा ज़्यादा फ़र्क नहीं है स्टेज सेम है सभी के लिए मैं सिर्फ आपको यूजी का फॉर्म भर के दिखाऊंगा लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन और बाकी के चीज़ों में या फिर उस पर्टिकुलर सीट मतलब पी के लिए जो लगेगा आपको वही उतना ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने लगे बाकी सब कुछ सेम है स्टेजेस भी सेम है सिर्फ डेटा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है आप क्लिक करके जाइएगा आगे आगे जाने के बाद ये भी एक कॉमन इंटरफेस है आपको लेफ्ट हैंड साइड में पूरी स्टेजेस दिखेगी आपको इतनी स्टेजेस मतलब पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसके बाद हमें एप्लीकेशन फिल फॉर्म फिल करना है और उसके बाद स्कैन कॉपी सिग्नेचर या फिर थम यहाँ पर एक सी में आपको थोड़ा सा थम आपका थम भी उन्होंने ले लिया है तो वो भी एक, एक सिर्फ इमेज आपको वहाँ पर अपलोड एक्स्ट्रा करनी है और आपको एग्जामिनेशन फी पे करनी आपका फॉर्म फिनिश हो जाएगा अगर आप बीच में आप कहीं लॉग आउट होते हैं तो फिर 
यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हो और फ्यूचर जो कम्युनिकेशन होगा जैसे कि आपको हॉल टिकट डाउनलोड के लिए भी जनरली वो अलग से लिंक आपको प्रोवाइड करके देते हैं तो उस समय सिर्फ आपको एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड जो आप क्रिएट करोगे वो डालकर यहाँ से भी आप लॉग इन कर सकते हो यहाँ से अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से उसे रिट्राई कर सकते हो और यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन नंबर भी जान सकते हो तो चलिए हम शुरू करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर कर क्योंकि हम पहली बार फॉर्म भरे तो हमें नए रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत होगी नए रजिस्ट्रेशन के लिए जाए तो ये भी एक कॉमन स्क्रीन है उनका आपको यहाँ पे पूरी स्टेजेस दिखाई देगी कि हमें क्या क्या करना है यहाँ से आप उनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जिसे हम कहते हैं उसे डाउनलोड कर सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होगी आ, उनकी जो फॉर्म भरने के लिए जो प्री कंडीशंस होगी या फिर कुछ जो भी आपको सूचनाएँ वो देना चाहते हैं वहाँ पर उन्होंने लिख के रखी आप उसे एक बार केयरफुली पढ़िएगा आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी फीस का ब्यौरा भी उन्होंने यहाँ पर दिया है सब पढ़ने के बाद आप आइएगा नीचे और एक बार उसे आपकी सम्मति दिखाएगी यहाँ पर टिक करके और आप यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पे क्लिक कर कर आगे का प्रोसीजर कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जाओगे पहला स्टेज आओ कब होगा रजिस्ट्रेशन का जनरली उन्होंने हर फील्ड में आपसे क्या डेटा उन्होंने मांगा है क्या डेटा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे वो सभी आपको यहाँ पे और पॉप ऑफ विंडो या फिर पॉप जो आपका मैसेज होगा वहाँ पर आपको दिखाई देगा तो उन, उनके हिसाब से आपको यहाँ पर टेंथ के या फिर हाईस्कूल के मार्कशीट के अनुसार उनके यहाँ पर जैसा भी आपका नाम होगा तो उसके अनुसार आप यहाँ पे डाल दीजिएगा आप यहाँ पे वो डाल सकते हो फादर्स नेम डाल दीजिएगा मदर्स नेम डाल दीजिएगा बाकी की इन्फॉर्मेशन आप भरते जाइएगा पूरा भरने के बाद यहाँ पे एक आपका आइडेंटिफिकेशन का जो टाइप जो भी आप आईडी प्रूफ देने वाले हो यहाँ से आप चूज़ कीजिएगा आप जो चूज़ आप करोगे उसके हिसाब से आपको उसका नंबर भी देना है मतलब आपने अगर पैन कार्ड चूज़ किया तो आपको पैन नंबर देना है आधार आपने चूज़ कर लेते आधार नंबर आपको देना है पासपोर्ट चूज़ किया तो पासपोर्ट का नंबर आपको देना है आपने अगर बैंक चूज कर लेता आपको बैंक अकाउंट नंबर वहाँ पे डालना है जेंडर यहाँ पे डाल दीजिएगा जाइएगा आगे तो इसी प्रकार के बैंक अगर आपने दिया तो आपको बैंक अकाउंट नंबर या उनको यहाँ पे देना है बाकी फिर आगे जाने के बाद आपको एड्रेस भरना है आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे पूरा देना है आपका एड्रेस होने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है पासवर्ड में आप ध्यान रखिएगा आपको अपर केस लोअर केस स्पेशल कैरेक्टर यूज कीजिएगा उसमें कुछ अंकों का भी इस्तेमाल कीजिए और एक सुंदर सा पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा उससे सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आप डाल दीजिएगा ताकि आपको जब पासवर्ड भूल जाओगे और आपका एप्लीकेशन नंबर भूल जाओगे तो आपको रिट्राई करने में मदद होगी तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी चूज़ कीजिएगा उसका आंसर यहाँ पे दीजिएगा एक सिक्योरिटी पिन ये होगा छोटा सा उस पर डाल दीजिएगा और सबमिट पे क्लिक करोगे तो फिर आपको एक बार फिर से वो फाइनल सबमिट के लिए बोलेगा यस बोलने के बाद एक बार फिर से आपको पूरा भरा हुआ डेटा यहाँ पर दिखाई देगा आपको यहाँ पर उसे कन्फर्म करना है यहाँ पर हर एक कटघरे में आपको टिक करनी है और फिर उसे एक बार एग्री करके यहाँ से आप फॉर्म एडिट कर सकते हो या फिर अगर आप पूरे समाधानी हो तो यहाँ से जाकर उसे आप फाइनल सबमिट भी कर सकते हो फाइनल सबमिशन के बाद आपका ये डैशबोर्ड पर चला जाएगा आपकी पहली जो रजिस्ट्रेशन की स्टेप है कंप्लीट हो चुकी है और आप मुड़ जाओगे अगली स्टेप की तरफ जो कि है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो मेन फॉर्म है जो मेन डेटा है आपको वहाँ पर भरना है आप यहाँ पर क्लिक कर कर उसे कम्प्लीट करने के लिए जा सकते हैं फिर पर्सनल डिटेल जो भी आपने पहले भरी वो अपने आप वहाँ पे आ जाएगी फिर आपको डोमेसाइल आपका स्टेट डालना है यहाँ पे नेशनलिटी डालनी है डोमेसाइल आपको स्टेट आपका डालना है कैटेगरी आपको डालनी है अगर आपके सेंट्रल का लिस्ट जो है उनका वहाँ पे आप अगर आपका है नाम है वो आपके आपके कैटेगरी तो आपको यहाँ पर चूज़ कीजिएगा उसके बाद फिर आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन आप भरते चले जाइएगा अगर आप डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ पर डाल दीजिएगा अगर आपने वहाँ पे यस कर दिया तो फिर आपको टाइप जो है डिसेबिलिटी का वो आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा और अगर नहीं है तो फिर आप नो करके आगे जा सकते हो उसके बाद फिर आपने जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दी है वो इंस्टीट्यूट का प्रकार आपसे पूछेगा गवर्नमेंट था या अनएडेड था प्राइवेट था वो आपको चूज़ करना है उसके बाद आपको किसके ये तो एक ही सीटी यहाँ पे होगी ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे आप चेंज नहीं कर पाओगे उसके बाद फिर आपको पूछेगा कि आपने मेजर ग्रुप जो था आपका कौन सा था अगर आपने मैथमेटिक्स इसमें से एक आपको जो आपका था वो सेलेक्ट करना है आगे हम देखेंगे अगर आपने जो सेलेक्ट किया होगा आपने ग्रुप अगर मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया तो फिर आपके लिए पी दिखाएगा आपके हिसाब से फिर वो पी ग्रुप यहाँ और पॉप में आपको मैसेज में आपको दिखाएगा कि आप कौन कौन से ग्रुप के लिए एलिजिबल हो कौन कौन से ग्रुप आपके लिए होगे यहाँ पे ओनली पी सी है चलिए दूसरा भी देखते हैं अगर हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर चूज़ कर दिया तो फिर पी सी और ए बी सी मतलब पी सी ए फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री ये जो ग्रुप है ये एग्ज़ाम के लिए हम चूज़ कर सकते हैं आप अपने हिसाब से जो सब्जेक्ट को आप अटैम्प्ट करने वाले हो
और जाइएगा आगे आगे जाने के बाद फिर हमें टेंथ और ट्वेल्थ दोनों का एग्जामिनेशन का हमें यहाँ पे ब्यौरा देना है आप इजीली दे सकते हो उसमें टेंथ का तो आपका पास ही होगा वो आप पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे दीजिएगा यहाँ पे आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा ट्वेल्थ का देखिएगा ट्वेल्थ में आप यहाँ पर जो भी आपका स्टेटस है दे दीजिएगा बाकी की इन्फॉर्मेशन भरने में आपको यहाँ पे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा परसेंटेज देने या आपके कितने मार्क्स आए थे ये सारी आम चीज़ें हैं आप उसे इजीली भर पाओगे आगे जाने के बाद फिर आपको एक आपकी जो पहचान की कोई खून है पहचान का कोई जो आपका आ, कोई भी एक चीज़ हो आपको यहाँ पर देनी है आपके आपको जिसे पहचानने में मदद हो दूसरी बात है आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालना है और सबमिट करके जाना है आगे यहाँ पर सबमिट करने के बाद फिर एक बार आपको रिव्यू पेज के लिए चला जाएगा आपने यहाँ पर क्लोज किया एक बार रिव्यू पेज पे चला जाएगा फिर आपको हर एक कटघरे में जाकर टिक करनी है और उसे आपकी सम्मति दर्शानी है कि मैंने ये चेक किया है और सभी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और उसके बाद फिर इसे आपको एग्री करना है अगर आप चाहे तो एडिट भी कर सकते हो भरा हुआ डाटा या फिर आप फाइनल सबमिशन के लिए जाते अगर आप पूरी समाधानी हो तो फिर जाइएगा फाइनल सबमिशन के लिए यहाँ पे फाइनल सबमिशन करने से पहले एक बार फिर से आपसे कन्फर्मेशन लेगा एस करने के बाद जाएगा आगे और डैशबोर्ड पर चला जाएगा यहाँ पर आप अपनी सेकेंड स्टेज जो महत्वपूर्ण स्टेप थी वो आपने कंप्लीट कर दिए एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है अब सिर्फ इमेज अपलोड और पेमेंट का दो ही चीज़ें बाकी है हमारी अपलोड इमेज के लिए यहाँ पे क्लिक कर कर जाएंगे आगे तो ये पेज आपके लिए खुला होगा यहाँ पे फोटोग्राफ की साइज़ क्या होगी वो भी बताइएगा थम इंप्रेशन की साइज़ क्या होनी चाहिए और सिग्नेचर की साइज़ भी क्या होनी चाहिए दस के और ट्वेंटी के के बीच में ही फाइल होनी चाहिए उससे कम है दस के के तो भी वो नहीं लेगा दो से ज़्यादा है तो भी वो नहीं लेगा इनके बिटवीन आप एक फाइल प्रिपेयर कीजिएगा और ये उनको यहाँ पे अपलोड कीजिएगा चूज फाइल करके आप यहाँ पे करोगे तो आपको डिस्प्ले में वो दिखाई देगी इसे वेरीफाई करना है सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालना है और अपलोड करना है अगर सब सही रहा तो फिर वो एक बार आपसे पूछेगा कि आपको डाउनलोड अपलोड करना है अपलोड एस करने के बाद फिर आपको बताएगा कि सेलेक्टेड इमेजेस अपलोडेड सक्सेसफुली ये होने के बाद आपका इमेज का जो स्टेप था वो भी कंप्लीट हो चुका है बहुत ही इजी था और लास्ट अभी स्टेप है वो है आपका एग्जामिनेशन फीस पे करना आपके हिसाब से आपको वहाँ पे वो एग्जामिनेशन फ़ी देगा आपको सिर्फ यहाँ पे पे एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे या फिर यहाँ पे किसी भी एक जगह पर क्लिक कर कर जाना है आगे जब आप आगे जाओगे तो फिर ये पेज आपके लिए खुला होगा आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के लिए टिक करनी है और प्रोसेड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर कर जाना है आगे जैसे भी आगे जाओगे एक बार फिर से आपसे वो कन्फर्मेशन लेगा ओके करने के बाद जाएगा आगे ये पेज पर आपको दिखाएगा कि आपका फीस का अमाउंट कितना है कस्टमर आईडी आपका बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देगा यहाँ से भी आप अभी भी ट्रांजेक्शन कैंसिल कर सकते हो यहाँ पर वो गेट आपको देगा किसी किसी एप्लीकेशन में दो गेटवे किसी किसी एप्लीकेशन में तीन गेटवे आप आपके हिसाब से आप गेटवे चूज़ कीजिएगा और प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक कर कर जाइएगा आगे आगे जाने के बाद फिर आप इसके लिए यहाँ पे क्लिक कर कर आप अपना यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाई देगी और यहाँ पे मतलब ये एस का इंटरफेस है बाकी का एस बी का और बाकी के उनका अलग अलग इंटरफेस होगा आप जाकर मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के लिए एक दिखा रहा हूँ आप यहाँ से मोड भी चेंज कर चेंज कर सकते हैं या फिर उसे आप किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हो आप डिसाइड कीजिएगा अभी यू पी फेमस है तो मैं यू पी चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे हमें आप फिर हमारा जो यू पी आई वो डालना होगा सोर्स यू पी जिस यू पी से हम पेमेंट करेंगे पे करने के बाद आपके यू पी का जो एप्लीकेशन होगा मोबाइल पे तो वहाँ पे वो नोटिफिकेशन भेजेगा आपको उसे एक्सेप्ट करना है और आपका पेमेंट कम्प्लीट ट्रांजेक्शन होने के बाद फिर आपको सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन का मैसेज आ जाएगा मैंने फेल किया तो मेरा फेलियर आ रहा है आपका सक्सेसफुल जब हो जाएगा तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और डैशबोर्ड पे आपको फिर जो कंफर्मेशन पेज है वो आप वहाँ से प्रिंट कर कर रख सकते हैं मैंने पेमेंट नहीं किया तो फिर मैं आपको वो दिखा नहीं पाऊँगा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था अगर आपके मन में है कोई सवाल कोई क्वेश्चन तो पूछिएगा मुझे मैं जरूर कोशिश करूँगा उनके जवाब देने की जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा जाते जाते लाइक और शेयर करना भी बनता है थैंक यू